Assalamualaikum. Shubho Sanda. Shubho Sanda na to Shubho Raat. Student. Nur Sarer. Live class hai. Tumhante shabai ke shagotam. Amraaj ke. Tumhante. Electronics hai. Chan number chapter niye class shuru kurubo. আমাদের সাউন্ড যদি তোমরা শুনতে পাও এবং ভিডিও যদি দেখতে পাও সবাই কমেন্ট ওকে করে জানিয়ে দাও আর একটু দেরি হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত আসলে তোমাদের ক্লাসটা রেডি করতে একটু সময় লেগে গেল चले ऑनलाइन विषय टाइ एक तो जामिला कोर विषय आमर कैसे जब तुम नजर आए खोना हमारे चैनल साब सब्सक्राइब करो ना इतना सब्सक्राइब करो और आमर कथा सुना के ले ओके लेके कमेंट करो आमर क्लास शुरू करते जाती ये क्या नॉन के देख सी क्लासेज ज्वाइन करे चो सोनिया चो लामिया सुषमा मुल्लीक मामूदुल खान सबाई मोटामुटी क्लस तुम्हारा तुम्हारे धन्यवाद क्लस जयन करार क्लस शुरू करते ठीक है बाच्चारा Hello. Asha kuri akun tumra torong ko sunte pabe. Hmm, 
এখন কি সাউন্ড শুনতে পাচ্ছ তোমরা আমাকে কমেন্ট করিয়ে জানিয়ে দাও এখনো কি সাউন্ড হচ্ছে না ওকে ধন্যবাদ সবাইকে তোমরা যে এতক্ষণ সাউন্ড শুনতে পাচ্ছিলা না আমরা তো জানি না ওকে ঠিক আছে আমরা ক্লাস শুরু করি আমরা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান চ্যাপ্টার তেরো নিয়ে কাজ করব আমরা যাদের শুনতে সমস্যা হচ্ছে তারা হেডফোন ইউজ করিও তাইলে শুনতে পাবে ওকে ডান আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ইলেকট্রনিক্সের চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা কাজ শুরু করব আজকে তোমাদের সবাইকে আমাদের ডিজিটাল ক্লাসরুমে স্বাগতম আমরা লেকচার ফোন নিয়ে কাজ শুরু করব নুরসারের ডিজিটাল ক্লাসরুমে সবাইকে স্বাগতম আমরা আজকের এই লেকচারটা শেষ করলে বেশ কিছু জিনিস শিখব তোমরা তেজস্ক্রিয়তা কি তা সম্পর্কে জানতে পারবে দুই নাম্বার জানতে পারবে তেজস্ক্রিয় রশ্মি সম্পর্কে জানতে পারবে তিন নাম্বার জানতে পারবে তেজস্ক্রিয় রশ্মির বৈশিষ্ট্য বা তেজস্ক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী অর্ধায়ু ব্যাখ্যা করতে পারবে তাহলে আজকের ক্লাস আমরা শুরু করলাম তোমাদের মনে প্রথমে মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে স্যার তেজস্ক্রিয়তা জিনিসটা কি তোমরা তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে খুব ভালো না জানলেও মোটামুটি কিছু জিনিস তোমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে অথবা তোমরা কেমিস্ট্রিতে অলরেডি কিছু জিনিস শিখেছ তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে জানলেই প্রথমেই তোমাদের চোখের সামনে আলফা ভিটা গামা রশ্মির কথা মনে পড়ে অথবা তোমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে হ্যাঁ অনেকে কমেন্ট করছো খাতা লাগবে এই তোমার লোপা খাতা লাগবে না আমরা পুরো স্লাইড দিয়ে দিব তোমাদের তোমরা এই স্লাইড দেখলেই কাজ করতে পারবে যাদের সাউন্ড শুনতে সমস্যা হচ্ছে তাদের তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের একটু কথা রয়েছে তোমাদের যাদের সাউন্ড শুনতে সমস্যা হচ্ছে তোমরা একটা হেডফোন ইউজ করতে পারো হেডফোন ইউজ করলে আশা করি সাউন্ডের সমস্যা হবে না ঠিক আছে আমরা আমাদের লেকচারে ফেরত গেলাম তাহলে তেজস্ক্রিয়তা বললেই তোমাদের চোখের সামনে যা ভেসে উঠে তা আলবা বিটা গামা রশি ভেসে উঠে তেজস্ক্রিয়তা বললে তোমাদের চোখের সামনে মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন বের বেশি আসে মোবাইল ফোনের যে রেডিয়েশন আছে তা বেশি আসে তারপরে তেজস্ক্রিয়তা বললে তোমাদের চোখের সামনে বিভিন্ন রোগ শোকের কথা ভেসে আসে তোমরা রেডিও আইসোটপ রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে আচ্ছা এখন কি শুনতেছ এখন কি ইকো হচ্ছে ওকে ডান তাহলে রেডিয়েশন বললেই তোমাদের চোখের সামনে মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন বেরিয়ে ভেসে আসে বিভিন্ন রোগের কথা মনে পড়ে তারপরে হচ্ছে রেডিয়েশন বলতেই তেজস্ক্রিয়তা বলতেই তোমরা জানা তেজস্ক্রিয় বোম্বিং তেজস্ক্রিয় প্লান্ট তারপরে হচ্ছে হিরোশিমা নাগাসাকি এগুলি তোমাদের মনে পড়ে আসলে তোমরা এগুলি শুনে থাকো আসলে তেজস্ক্রিয়তা জিনিসটা কি তা জানতে হলে তোমাদের একটু ডিপলি চিন্তা করতে হবে আমরা আজকে চেষ্টা করব তোমাদের তেজস্ক্রিয়তা কি তা সম্পর্কে ডিটেলস জ্ঞান দেওয়ার জন্য 
তেজস্ক্রিয়তা বলতেই শুধু যে ভয়ঙ্কর বিষয় তা না তেজস্ক্রিয়তা আমাদের মানব কল্যাণেও অনেক কাজ করে থাকে তেজস্ক্রিয় রশ্মির মাধ্যমে আমরা অনেক কাজ করতে পারি সাধারণত বিপজ্জনক সিম্বলই শুধু না আচ্ছা যাই হোক তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে কথা বলতে চাই তেজস্ক্রিয়তা শব্দটি বিজ্ঞানের বিষয় হলেও তোমাদের সামনে আসলে শব্দটি নিয়ে আসছে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালে তোমাদের যখন চেরোনবিল দুর্ঘটনা ঘটে প্রথমবারের মতো মানুষের চোখের সামনে তেজস্ক্রিয়তা বিষয়টা ভেসে উঠে তারপর ইদানিং কয়েকদিন আগে তোমরা ফুকুসীমা পারমাণবিক চুল্লির ঘটনার পর আবারও তেজস্ক্রিয়তা আলোচনার বিষয়ে চলে আসছে তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে বেশিরভাগ আলোচনায় দুঃখজনক হলেও সত্য বেশিরভাগ আলোচনায় পত্রপত্রিকা ব্লগ বা ফোরামে তেজস্ক্রিয়তাকে কখনো অতিরঞ্জিত কখনো অস্পষ্ট আবার কখনো ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তেজস্ক্রিয়তাকে বুঝতে হলে মৌলিক বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার প্রয়োজন নেই এর সম্পর্কে মৌলিক ধারণা প্রয়োজন একজন সচেতন শিক্ষার্থী হিসাবে তোমার জানার জন্য আগ্রহ থাকলেই তুমি তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে ডিটেলস জ্ঞান লাভ করতে পারবে আবিষ্কার আসলে ফরাসি বিজ্ঞানী হেনরি বেক্রেল আঠারোশো সালে এক্স রে নিয়ে গবেষণা করার সময় একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক ঘটনা আবিষ্কার করে ফেলেন যা সারা বিশ্বের বিজ্ঞান জগতে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে তিনি দেখতে পান যে ইউরেনিয়াম ধাতুর নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরত বিশেষ বেদন ক্ষমতা সম্পন্ন রশ্মি নির্গত হচ্ছে তার নাম অনুসারে এই রশ্মির নাম দেওয়া হয়েছে ব্যাকরেল রশ্মি তিনি লক্ষ্য করেন যে মৌলি মৌল থেকে এই ধরনের রশ্মি নির্গত হয় তা একটি সম্পূর্ণ নতুন মৌলে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত একটি রশ্মি নির্গমন অব্যাহত থাকে চিন্তা করে দেখো আমাদের যদি কিছু পদার্থ আছে যেমন কার্বন আছে লেড আছে থোরিয়াম আছে জার্মেনিয়াম আছে এই টাইপের কিছু পদার্থ আছে যাদের মধ্যে যদি অস্থিতিশীল একটা অপরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সেই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য তাদের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার ঘটনা ঘটে কিছু বিজ্ঞানী রয়েছিল সেই সকল বিজ্ঞানী যখন বিভিন্ন মৌল নিয়ে প্রাকৃতিক মৌল নিয়ে কাজ করা শুরু করে মেনলি তারা এক্সরে নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিল এই এক্সের আবিষ্কারের মাধ্যমেই তেজস্ক্রিয় রশ্মির আবিষ্কার হয় আসলে তেজস্ক্রিয়তা আর এক্সরে বিষয়টা ভিন্ন ভিন্ন তেজস্ক্রিয়তা আর বিভিন্ন রশ্মির নির্গমনের বিষয়টা ভিন্ন ভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি অব্যাহত নির্গমন ঘটতে থাকে পরবর্তীকালে মাদাম করি ও তার স্বামী পিয়ে করি ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে পোলেনিয়াম রেডিয়াম থোরিয়াম অ্যাক্টিনিয়াম প্রভৃতি ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস থেকে ব্যাকেরের রশ্মির মতোই একই ধরনের রশ্মি নির্গত হয় যা এখন তেজস্ক্রিয় রশ্মি নামে পরিচিত আচ্ছা যাই হোক তাহলে এভাবে আসলে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার হয় তেজস্ক্রিয়তা জিনিসটা কি প্রথমত ধাতুর নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরত যে বিশেষ ছেদন শক্তি সম্পন্ন রশ্মি নির্গত হয় তা তাই হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা কিছু জিনিস বুঝতে হবে তোমাদের কি কি বলেছে এখানে ধাতুর নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরত যে বিশেষ ছেদন শক্তি সম্পন্ন ছেদন শক্তি সম্পন্ন মানে হচ্ছে ভেদ করার ক্ষমতা সম্পন্ন ভেদ খাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন রশ্মি যদি নির্গত হয় তখন তাদের নাম হয়ে যায় হচ্ছে হুম ব্যাকরেল রশ্মি বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি আচ্ছা কত সালে আবিষ্কার হয়েছে আবারও বলতেছি আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে কি আবিষ্কার করছে ফরাসি বিজ্ঞানী হেনরি বেক্রেল কিভাবে আবিষ্কার করছে ধাতুর নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে বিশেষ ছেদন রশ্মি নির্গত হয় তারপর পরবর্তীতে দেখা গেছে 
আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম অস্থিত আইসোটোপগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন প্রকার অস্থিত আইসোটোপগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন প্রকার রশ্মি বিকিরণ করে নিজেদের নিউক্লিয়াসকে সুস্থিত করে বিষয়টা হচ্ছে আমরা মনে করলাম কিছু পরমাণু নিউক্লিয়াস নিলাম যে নিউক্লিয়াসগুলি অস্থির অস্থির আর সুস্থিরের অবস্থার জিনিসটা কি আমরা যদি একটু বুঝিয়ে বলি তোমাদের সাথে কেউ একজন আমাকে প্রশ্ন করছে পুরাব স্যার তেজস্ক্রিয়তার একক রঞ্জেন না না স্যার তেজস্ক্রিয়তার একক রঞ্জেন না এককটা কি আমরা পড়ব তবে রঞ্জেন হচ্ছে রঞ্জন রশ্মির একক ঠিক আছে একক ঠিক বলা যায় না রঞ্জন হচ্ছে রঞ্জন রশ্মির আবিষ্কারক আর রঞ্জেন হচ্ছে এক্স রের একক বলতে পারো তোমরা এক্স রের একটা বিশেষ একক আছে সেটা হচ্ছে রঞ্জন আচ্ছা যাই হোক একটু শুনো আমরা যা বলি সেই টপিকের মধ্যে থাকো আমরা যেই কথা বলতে চাচ্ছিলাম তোমাদের সাথে সেটা হচ্ছে পরবর্তীতে দেখা গেছে অস্থিত আইসোটোপগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন ধরনের রশ্মি বিকিরণ করে নিজের নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন এনে অন্য মৌলের স্থিত আইসোটোপে পরিণত হয় এই আচরণ ধর্মকে তেজস্ক্রিয়তা বলে তাহলে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো অস্থিত বা অস্থির আইসোটোপগুলো অস্থির আইসোটোপগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মানে এটা বাইরে থেকে প্রয়োগ করা যাবে না নিজে নিজেই সংগঠিত হবে নিজে নিজেই সংগঠিত হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন ধরনের রশ্মি বিকিরণ করে নিজেদের নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন এনে অন্য মৌলের স্থিত আইসোটোপে পরিণত হয় এই আচরণ বা ধর্মের নামই দিয়েছি আমরা কি বলেন তো তেজস্ক্রিয়তা আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আবারও বলি অস্থিত আইসোটোপগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন ধরনের রশ্মির বিকিরণ করে নিজের নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন এনে অন্য মৌলের স্থিত আইসোটোপে পরিণত হয় এই আচরণ বা ধর্মের নামই হচ্ছে কি বলেন তো তেজস্ক্রিয়তা আমরা যদি এক কথায় বলতে চাই আরও সহজ করে বলতে চাই তেজস্ক্রিয়তা হচ্ছে এই স্থিতিহীন পরমাণু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত রশ্মি কথা কি বুঝেছি স্থিতিহীন পরমাণু হতে স্থিতিহীন মানে কি অস্থিতি অস্থির পরমাণু আছে কিছু পরমাণু আছে স্টেবল না সেই আনস্টেবল পরমাণুগুলো হতে পরমাণু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত রশ্মি ঠিক আছে আমরা যদি এক কথায় বলি তোমাদের বললে তোমরা এই এই সংজ্ঞাটা লেখলে সবচেয়ে ভালো হয় যে সব মৌল হতে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় তাদেরকে তেজস্ক্রিয় মৌল বলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গমনের এই ঘটনাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে মানে যাদের কাছ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় যাদের কাছ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় তাদেরকে বলে তেজস্ক্রিয় মৌল আর তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গমনের এই ঘটনাকে বলে তেজস্ক্রিয়তা এখন তুমি তেজস্ক্রিয় রশ্মি কেমনে চিনবা তেজস্ক্রিয় রশ্মি চিনার জন্য তার তিনটা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে তেজস্ক্রিয় রশ্মির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনটি এক নাম্বার উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন তার মানে ভেদন ক্ষমতা অনেক বেশি থাকবে দুই নাম্বার হচ্ছে গ্যাসকে আয়নিত করতে পারবে তার মানে যে গ্যাস পাবে সেই গ্যাসকে সে আয়নিত করে ফেলবে এক নাম্বার হচ্ছে উচ্চ বেদন ক্ষমতা থাকবে দুই নাম্বার হচ্ছে গ্যাসকে আয়নিত করতে পারবে তিন নাম্বার হচ্ছে ফটোগ্রাফির প্লেটে দাগ কাটতে পারবে এই তিনটা বৈশিষ্ট্য যদি কোনো রশ্মি থাকে সেই রশ্মিগুলোর নাম হবে কি বলেন তো তেজস্ক্রিয় রশ্মি আমি আবারও বলছি এক নাম্বার হচ্ছে ভেদন ক্ষমতা অনেক বেশি থাকবে দুই নাম্বার হচ্ছে গ্যাসকে আয়নিত করতে পারবে তিন নাম্বার হচ্ছে ফটোগ্রাফির প্লেটে দাগ কাটতে পারবে আমার কথা কি বুঝেছি আচ্ছা তাইলে আমাদের এই তিনটা যদি বৈশিষ্ট্য থাকে তখন তার নাম হয়ে যাচ্ছে কি বলেন তো হ্যাঁ তেজস্ক্রিয় রশ্মি তাহলে আমরা হিসাব নিকাশ করে দেখছি তেজস্ক্রিয় রশ্মির ঘটনাগুলি ঘটতে হইলে বিশেষ কিছু ধর্ম মেনটেন করতে হয় এক নাম্বার ধর্ম হচ্ছে যে সকল মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বিরাশি এর বেশি লাভি বা ফিজা বলতেছে বুঝি নাই স্যার আসলে আমি কি বুঝো নাই আমি আসলে বুঝতেছি না যদি একটা তেজস্ক্রিয় রশ্মি হইতে হয় আমরা বলছি তোমাদেরকে যে তেজস্ক্রিয় যে সকল মৌল হতে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় তাদেরকে বলে তেজস্ক্রিয় মৌল তাহলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গমনের এই ঘটনার নামই হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা তাহলে যদি তেজস্ক্রিয়তা হইতে হয় তাহলে তার তিনটা বৈশিষ্ট্য লাগবে মানে একটা রশ্মি যদি তেজস্ক্রিয় রশ্মি যেমন মনে করলো আলোক রশ্মি এটা তো আসলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি না 
তুমি একটা লেজার লাইট থেকে আলো দিলা তাও তো তেজস্ক্রিয় রশ্মি না তাহলে তেজস্ক্রিয় রশ্মিটা আসলে কি তেজস্ক্রিয় রশ্মিটা হইতে হইলে তার তিনটা বৈশিষ্ট্য লাগবে এক নাম্বার হচ্ছে উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন হ্যাঁ তাহলে ভেদন ক্ষমতা মানে হচ্ছে ভেদ করার ক্ষমতা তোমরা যে এক্স রে করো তখন কি হয় বলতো শরীরের ভিতরে মাংস পেশিগুলি এক্স রে ভেদ করতে পারে কিন্তু হার কি ভেদ করতে পারে তাহলে এটার নামই হচ্ছে ভেদন ক্ষমতা কথা কি বুঝেছ আচ্ছা তারপর হচ্ছে দুই নাম্বার বলছে হচ্ছে গ্যাসকে আয়নিত করতে পারে গ্যাসের মধ্যে দিয়ে গেলে সেটাকে প্লাস মাইনাসে বিভাজিত করতে পারে তিন নাম্বার কথা হচ্ছে ফটোগ্রাফির প্লেটে দাগ কাটতে পারে আচ্ছা ফটোগ্রাফির প্লেটে দাগ কাটতে পারে বলতে তোমরা কি এক্স রে করিয়েছিলে হ্যাঁ প্লাজমায় পরিণত ঠিক না ওইভাবে প্লাজমা না তবে মোটামুটি ধরতে পারো প্লাজমা টাইপের কিছু একটা তৈরি করে কারণ প্লাজমা তৈরি করতে হলে তো অনেক উচ্চ তাপমাত্রা লাগবে উচ্চ তাপমাত্রা তো নাই আচ্ছা তিন নম্বরটা একটু বুঝাই সেটা হচ্ছে ফটোগ্রাফির প্লেটে দেখ তোমরা কি কেউ এক্স রে করছো এক্স রে করার পরে তোমাদের একটা ফিল্ম দেয় খেয়াল করছো সেই ফিল্মের মধ্যে দেখবা সাদা সাদা দাগ থাকে না এতে বোঝা যায় এই জায়গা দিয়ে এক্স রে যাইতে পারে নাই বা এক্স রে গ্যাস এরকম টাইপ আর কি তাহলে এরকম একটা ফিল্ম এগুলির নাম হচ্ছে ফটোগ্রাফির ফিল্ম আমার কথা কি বুঝতে পারছো এই ফটোগ্রাফির প্লেটের মধ্যে দিয়ে এই রশ্মিগুলি গেলে যেমন তুমি যদি বাইরে আলোর মধ্যে ফেলে রাখো তাহলে ওই ফটোগ্রাফির প্লেটের মধ্যে যে সাদা অংশ আছে কালো অংশ আছে এর মধ্যে ওই রকম কোনো দাগ কাটবে না কিন্তু তেজস্ক্রিয় রশ্মি গেলে ওই কালো অংশগুলির মধ্যে সাদা সাদা দাগ কাটবে আমার কথা কি বুঝেছ গ্যাস আয়নিত বলতে গ্যাসের মধ্য দিয়ে যখন এই রশ্মিগুলি যায় তখন কিছু গ্যাস ধনাত্ম কিন্তু মানে ধনাক মনে করলা যে তুমি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস নিলা বা মনে করলা সোডিয়াম ক্লোরাইড গ্যাস নিলা বা মনে করলা মিথেন গ্যাস নিলা তাহলে প্লাস মাইনাসে ভাগ হয়ে যাবে এটার নামই হচ্ছে গ্যাসকে আয়নিত করতে পারে তারপরে হচ্ছে ফারদিন প্রশ্ন করতেছে স্যার কোন চ্যাপ্টার ইলেকট্রনিক্স স্যার ইলেকট্রনিক্স চ্যাপ্টার তেরো আচ্ছা সমস্যা নাই না বুঝলে কমেন্ট করো আমি কমেন্ট রেগুলার পর্যবেক্ষণ করছি কমেন্টের মধ্যে কোনো সমস্যা থাকলে আমি বুঝতে পারবো যে আসলে তোমরা কি বলতে চাচ্ছ আচ্ছা তাহলে আসলে মোটামুটি বুঝতে পেরেছ তারপরে বলছে তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হয় তাহলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় সব বস্তুর ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় না যে সকল মূলের পারমাণবিক সংখ্যা বিরাশি থেকে বেশি বিরাশি এর বেশি সাধারণত সেই সকল পরমাণু তেজস্ক্রিয় হয় তবে বিরাশি থেকে হালকা অনেক মৌলেরই কিছু সমস্থানিক তেজস্ক্রিয়তা রয়েছে যেমন আমরা বলতে পারি তেজস্ক্রিয় পদার্থ সাধারণত তিন ধরনের রশ্মি নির্গমন করবে একটা হচ্ছে আলফা রশ্মি একটা হচ্ছে বিটা রশ্মি আর একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে গামা রশ্মি এই তিন ধরনের রশ্মি তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ পদার্থ বিকিরণ করতে পারে বলছে তুরাব বলতেছে স্যার উচ্চ ভেদন ক্ষমতা হওয়া সত্ত্বেও ফটোগ্রাফি প্লেটকে ভেদ করে না কেন ভেদ করে না এটা তোমার কে বলছে ভেদ করে ভেদ করার পরে ফটোগ্রাফি প্লেটের মধ্যে বোঝা যাবে দাগ কাটবে মানে সাদা সাদা দাগ থাকবে তখন বুঝবা যে এখান দিয়ে বিভিন্ন রশ্মি গিয়েছে আচ্ছা তারপরে নাফি খান বলছে স্যার বিরাশি এর চেয়ে বেশি পরমাণু তেজস্ক্রিয়তা হয় তাহলে তো কোনো সময় এক সময় বিরাশি এর চেয়ে বেশি কোনো পরমাণুই থাকবে না বিরাশি থেকে বেশি হইলেই যে তার তেজস্ক্রিয়তা হবে বিষয়টা তা না একটা রেশিও আছে ঠিক আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিরাশি এর বেশি পরমাণু কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় না এগুলি সংশ্লেষিত করতে হয় তবে একটা রেশিও আছে সেই রেশিও থেকে বেশি হইলেই তেজস্ক্রিয় হবে তবে সাধারণত বিরাশির বেশি সকল মৌলই তেজস্ক্রিয় হ্যাঁ আচ্ছা তেজস্ক্রিয় মানে বিরাশির বেশি যে মৌলগুলো আছে সেগুলি আমরা নাফিকে বলতেছি বিরাশি এর বেশি মৌলগুলি সাধারণত প্রাকৃতিক ওইভাবে পাওয়া যায় না আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা কিন্তু আসলে এরকম না যে তোমার হাতের মধ্যে একটা বস্তু রাইখা দিস একটু পরে দেখো বস্তুরা নাই তেজস্ক্রিয়তা কিন্তু মানে অনেক ফ্যাক্টর আছে আমরা একটু পরে তোমাদেরকে এটা নিয়ে আর একটু কথা বলবো না হ্যাঁ হ্যাঁ তুরব বলতে তুরবকে বলতে সেই আমিন বলতে সে ভেদ করে বলে দাগ দেয় না না ভেদ করলে এই যে দাগ কাটবে বিষয়টা কিন্তু তা না আলো কিন্তু ফটোগ্রাফি প্লেটের এক পাশ থেকে আরেক পাশে যেতে পারে কিন্তু সে কিন্তু দাগ কাটে না সমস্থানিক কি সমস্থানিক মানে হচ্ছে মানে মনে করলা যে কার্বন কার্বনের কিন্তু নর্মালি তেজস্ক্রিয়তা নাই কিন্তু তুমি যদি কার্বন বারোর পরিবর্তে কার্বন চোদ্দ নাও তাইলে কিন্তু সে আবার তেজস্ক্রিয়তা দেখাবে এটাই বুঝাইছে 
लेखा तो एक ख्याल करो बीरा सी एर बसि हईले तब बीरा सी एर थे हल्का अनेक मौल कि तेजस्क्रियता रही है अच्छा निर्गत है मजार विषय कार्बन चौदह रईका दिशो तेजस्क्रियते प्रभावित होते कार्बन चौदह कंट्रोल करते तेजस्क्रिय रश्मि प्रधान क्यों बोल तो तीन आलफा रश्मि एक बीटा रश्मि गामा रश्मि एक जिन सब समय मन रेख आलफा रश्मि आधान निरपेक्ष रश्मि की रश्मि तो गामा रश्मि अच्छा एक जिन भलोक रखा आलफा रश्मि हिलियम आलफा रश्मि की चुम्बक तरंग तुम्हारे मन मध्य प्रश्न सर आपनी रश्मि गुलगत है इलेक्ट्रन प्रवाह रश्मि इलेक्ट्रन पोटन निटन मत सम्पर्क मत अच्छा जैक तुम्हारे तीन धरण रश्मि एक आलफा रश्मि एक बीटा रश्मि और एक हे कि गामा रश्मि अच्छा अच्छा एक जो प्रश्न कर सर निउट्रिनो कि आगामी दिन शिखा निउट्रिनो एक मौलिक कणिका अच्छा जा बोलते चाहती ये शक्ति भरजुक्त पार्टिकल रश्मि भर विहीन तारित चुम्बक रश्मि उभयर होते बोलते चाहती ये तीन धरण रश्मि देखिए एर मध्य एक आलफा कणा द्वितना तीन नम्बर गामा रश्मि ठीक है 
বা এই তেজস্ক্রিয় রশ্মিটা কি হইতে পারে ভর যুক্ত হইতে পারে পার্টিকেল রশ্মি বা ভর বিহীন রশ্মি হইতে পারে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় রশ্মি হতে পারে জিনিসটা একটু মাথায় রাখো আচ্ছা তারপরে আমরা যে কথা বলতে চাই তোমাদের সাথে তাহলে একটু আগে যে কথা বললাম সেটা একটা ফিগার দেখাইলাম আমরা তোমাদের একটা যদি একটু সিমিলটেনিয়াস আলোচনা করি তোমাদের সাথে আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি গামা রশ্মি মজার বিষয় খেয়াল করে দেখো আলফা রশ্মি দেখছো একটা কাগজের পাতা দিয়ে কাগজের একটা পেপার টেক দিয়েই আমরা কি করতেছি বলতো আলফা রশ্মিকে বন্ধ করে দিতে পারতেছি বা আলফা রশ্মি ছেদন ক্ষমতা বন্ধ করে দিতে পারছি দুই নাম্বার বিটা রশ্মিটা কি করছে বলতো সিবারেল মিলিমিটার্স অফ অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের কয়েক মিলিমিটার পুরো পাত দিয়ে বন্ধ করা গেছে কিন্তু গামা রশ্মিটা কি করছে বলেছেন কিছু দিয়েই বন্ধ করা যাইতেছে না লাস্টে কি করছি বলেন তো এক মিটার লেড দিয়া সরি এক মিটার কনক্রিট দিয়া অথবা লেড দিয়ে আমরা কি করছি এটারে বন্ধ করতে পারছি এর আগে কিন্তু এটা বন্ধ করতে পারি নাই তাহলে আবার চিন্তা করো হাল হিলিয়াম নিউক্লিয়াস হিলিয়াম নিউক্লিয়াস অনেক মোটা বিটা হচ্ছে লো কি বলতো ইলেকট্রনের প্রবাহ এটা একটু চিকন আর গামা হচ্ছে কি বলতো এটার এই কোনো ভন নাই এটা এক ধরনের রশ্মি তার মানে যার কেউ নাই তার আল্লাহ আছে চিন্তা করে দেখো আলফা বিটার কি ভর ছিল ফলে তাদের কি হয়েছে বলতো চিন্তা করে দেখো মোটা মানুষ বেশি দৌড় দিতে পারবে না চিকন মানুষ বেশি দৌড় দিতে পারবে অবশ্যই মোটা মানুষ বেশি দৌড় দিতে পারবে না চিকন মানুষ পারবে সেজন্য এই আলফা রশ্মি অনেক মোটা হাইড্রোজেনের চার গুণ সেই জন্য সে কম দিতে পারছে ইলেকট্রন আলফার থেকে অনেক চিকন একটা হাইড্রোজেনের প্রায় দুই হাজার গুণ হালকা সেই জন্য সে কি করছে বলতো কয়েক মিলিমিটার অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে থামানো গেছে আর গামা রশ্মি যেহেতু কোনো ভর নাই সেহেতু তার শক্তি অনেক বেশি তাই তো আমি তুমি বুঝতেই পারতেছ এই তিনটা রশ্মির মাঝখানে তোমার যদি রেখে দিই আলফা রশ্মি হইলে তোমার খুব তেমন বেশি ক্ষতি হবে না বিটা অল্প ক্ষতি হবে আর গামা রশ্মি কিন্তু সাথে সাথে তোমাদের শরীরের মধ্যে কি করে ফেলবে বলতো ক্যান্সার ঘটায় ফেলবে ঠিক আছে জিনিসটা একটু মাথায় রাখো তেজস্ক্রিয় রশ্মির তিনটার মধ্যে আলফা রশ্মির বৈশিষ্ট্য একটু জানতে চাই আলফা কণা কি বলেন তো হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস একটু আগে বলেছি আমরা আলফা কণাগুলি দুইটা নিউটন আছে দুইটা প্রোটন আছে যেহেতু হিলিয়াম তোমরা জানো হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে দুই এর মধ্যে দুইটা নিউট্রন রয়েছে এবং দুইটা কি রয়েছে বলেন তো প্রোটন রয়েছে তারপরে আমরা বলতেছিলাম তুলনামূলক ভারী ও ধনাত্মক চার্জযুক্ত বিকিরণ আমরা বলছিলাম কি আলফা রশ্মি অনেক ভারী এবং ধনাত্মক চার্জযুক্ত বিকিরণ গঠন অনুসারে একে হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস বলা যেতে পারে এটা তো একটু আগেই বললাম হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস আলফা বিকিরণ দুই তিন সেন্টিমিটারের বেশি যেতে পারে না কার মধ্য দিয়ে বায়ুর মধ্য দিয়ে বায়ুর মধ্য দিয়ে দুই তিন সেন্টিমিটার যাওয়ার পরে সে কি হয়ে গেছে বলেন তো থেমে গেছে কয়েকজনের প্রশ্ন যদি একটু পড়ে নেই রাইয়ান বলতেছে স্যার আপনি তো বলছিলেন যে তেজস্ক্রিয়তা নিউক্লিয়াসের ফ্লো বা বিটা রশ্মিত ইলেকট্রনের ফ্লো হ্যাঁ আমরা বলেছিলাম এখনও বলতেছি যে যেহেতু বিটা রশ্মি ইলেকট্রনের ফ্লো ঠিক আছে এই বিটা রশ্মিরে কিন্তু আমরা কোথেকে বলতো নিউক্লিয়াসের বাইরে থেকে নেই না নিউক্লিয়াস থেকেই নেই এটার ব্যাখ্যা আগামী দিন দিব আমার কথা কি বুঝেছ যে প্রশ্ন করেছ রাইয়ান আরিয়া ঠিক আছে বিটা রশ্মি নিয়ে আমরা আগামী দিন আরও ব্যাখ্যা দিব গামা এর ভর নাই কেন আলোর কি কোনো ভর আছে আমাকে কি প্রশ্ন গেমিং গেমিং বলতেছে গামা এর ভর নাই কেন গামার ভর নাই কেন ওইটার উত্তর নাই আসলে গামা গামা রশ্মিটাই হচ্ছে না আমি তো রশ্মি রশ্মির কি কোনো দিন ভর থাকে রশ্মির কিন্তু ভর থাকে না আলোক রশ্মির কি ভর আছে আলোক রশ্মির কিন্তু ভর নাই আচ্ছা যাই বল যা বৈশিষ্ট্য করছিলাম আমরা আলফা কোনা হচ্ছে হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস আলফা কোনা কি দুইটা নিউট্রন দুইটা প্রোটনের সমন্বয়ে গঠিত হয় তারপরে হচ্ছে তুলনামূলকভাবে এটা ভারী এবং ধনাত্মক চারযুক্ত বিকিরণ দুই তিন সেন্টিমিটারের বেশি বায়ুর মধ্য দিয়ে যেতে পারে না তারপরে বলতেছি এমন কি সামান্য কাগজের বাধা আলফা অতিক্রম করতে পারে না একটু আগেই বুঝিয়ে বলেছিলাম তাই দূরত্বের দিক থেকে এটি মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয় তবে আলফা বিকিরণ হচ্ছে এমন কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মানুষের শরীরের প্রবেশ করলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে মানে বাইরে আলফা রশ্মি থাকলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ওই বস্তু দিয়ে যদি ভিতরের দিকে ঢুকে যায় কোনো কারণে খাবারের মাধ্যমে অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে তাইলে ব্যাপক ক্ষতি হইতে পারে যা অন্যান্য রশ্মি অপেক্ষা তিন থেকে বিশ গুণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এটা একটু মাথায় রাখো কিন্তু একটু ভারী কণিকা তারপরে এর বেগ আলোর বেগের দশ ভাগ এটা একটু মাথায় রাখো এর আলোর এর বেগটা কিন্তু আলোর বেগের কয় ভাগ বলেন তো দশ ভাগ তারপরে আমাকে বলা হয়েছে বিটা কণা খুবই হালকা যার ওজন প্রায় নেই বললেই চলে হ্যাঁ বিটা কণা যেহেতু ইলেকট্রনের ফ্লো ইলেকট্রনের কি ওজন আছে ওরকমভাবে তোমরা তো জানো ইলেকট্রন হচ্ছে প্রোটনের তুলনায় বা ইসের
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এগুলো ইলেকট্রনের মতো হ্যাঁ তারপরে এর দুটি আলোর দড়ি দ্রুতির পঞ্চাশ থেকে আটানব্বই ভাগ পর্যন্ত হয় তাহলে বিটা হচ্ছে আলোক রশ্মির পঞ্চাশ থেকে আটানব্বই ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে এরা প্রকৃতপক্ষে তীব্র গতি সম্পন্ন ইলেকট্রন বিটা কণাগুলো ঋণাত্মক চারযুক্ত এবং এর ছেদন করার ক্ষমতা ভেদ করার ক্ষমতা আলফা কোনা থেকে কয় গুণ বলেন তো প্রায় এক হাজার গুণ বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন সে থাকে তারপরে এরা বায়ুর মধ্যে কয়েক ফুট পর্যন্ত যেতে পারে এবং মানুষের ত্বকের বৈরাবরণ ভেদ করতে পারে অতি মাত্রায় বিটা রশ্মির প্রভাব চর্ম রোগ জাতীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে এমন কি এমন কি স্কিন ক্যান্সারও হতে পারে এই বিষয়টা একটু মাথায় রেখো আলফা ওরকম ক্ষতিকর না বাইরে থাকলে কিন্তু আবার আলফা যদি কোনোভাবে ইনজেকশনের মাধ্যমে বা খাবারের মাধ্যমে ভিতরের দিকে চলে যায় তাইলে কিন্তু আবার খুব মারাত্মক একই রকমভাবে আমরা যে কথা বলতে চাইতেছিলাম বিটা রশ্মিও কি বলেন তো চর্ম রোগ জাতীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে কারণ কি বলেন তো বাইরে থেকে এরা আলফার তুলনায় এক হাজার গুণ বেশি কি শক্তিশালী আচ্ছা তারপরে গামা রশ্মির প্রভাব যদি জানতে চাই তোমাদের কাছে গামা রশ্মি কোনো কণিকা নয় এটি সাধারণত আলোর নেয় বলছিলাম তো আলোর নেন তারিৎ চুম্বক তরঙ্গ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ এই রশ্মির কণা নিরপেক্ষ আদানযুক্ত এর কোনো ভর নাই এর দ্রুতি আলোর দ্রুতির সমান ঠিক আছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড এর ভেদন ক্ষমতা বা ছেদন ক্ষমতা খুবই বেশি বলছিলাম যার কেউ নাই তার আল্লাহ আছে এর কোনো ভর নাই এর কোনো আধান নাই তাহলে এটার তো কোনো না কোনো শক্তি থাকবে এর ভেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি তারপরে কি বলছে এর রঞ্জ রশ্মির নেই বিভিন্ন পদার্থের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে একমাত্র লেড বা কংক্রিটের তৈরি প্রশস্ত দেয়াল দিয়েই গামা রশ্মিকে আটকানো যায় এটা একটু মাথায় রাইখো দিয়ে পৃথিবীতে যত বড় বড় মানুষ আছে বড় বড় মানুষ মানে বড় বড় প্রেসিডেন্ট মনে করো ট্রাম্প তারপরে মনে করলো যে আমাদের উত্তর কোরিয়ার যে পাগলটা আছে ওই ওই এদের যে প্রাসাদগুলি আছে সেই প্রাসাদগুলি সব ইটের পরিবর্তে বা কংক্রিটের পরিবর্তে লেড দিয়ে তৈরি করা থাকে যাতে এদের মধ্যে কোনো তেজস্ক্রিয়তাও না যাইতে পারে এরা জীবন্ত কোষের ক্ষতি সাধন করে যেহেতু অনেক বেশি ভেদ করতে পারে সেহেতু এরা ক্ষতি করতে পারে আমরা যদি কয়েকটা কমেন্ট পড়ি রঞ্জিন রঞ্জিত বলছে স্যার আলোর বেগে দশ পার্সেন্ট মানে দশ পার্সেন্ট মানে আলোর বেগ কত থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট না এটার পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে গুন্দ তার মানে মনে করো থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন এর বেগ কথা বলছে আলোর বেগে দশ ভাগ দশ দশ ভাগ হ্যাঁ দশ পার্সেন্ট ঠিক আছে মনে করো আলোর বেগ একশো তাহলে তার বেগ হচ্ছে দশ এরকম আর কি বিষয় রশ্মির ভর কেন আছে ইলেকট্রনের ভর আছে না গেমিং গেমিংকে বলতে চাই কোকুলের গেমিংকে বলতে চাই বিটা রশ্মির ভর কেন আছে ইলেকট্রনের ভর আছে না নাই ইলেকট্রনই তো বিটা রশ্মি তো ইলেকট্রনই তাহলে ইলেকট্রনের ভর থাকলে বিটা রশ্মির ভর থাকবে না কেন তারপরে খান সাহেব বলছে উত্তর কোরিয়ার পাগল হ্যাঁ কিম কিম হ্যাঁ কিম জং উন তারপরে হচ্ছে রিশান আতিক তোমার কথা আমি বুঝতেছি না স্যার নিরু একটা কি একটু বলবেন আমি আসলে বুঝি নাই তুমি আসলে বাংলায় লেখো তাহলে আমি বলতে পারবো আচ্ছা কিম জানলে খবর আছে আচ্ছা যাই হোক এখন যা বলতে চাইতেছিলাম সে জীবন্ত কোষের ক্ষতি করতে পারে তারপরে তেজস্ক্রিয়তার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় জীব উদ্ভিদ জগতের উপর সুদূর প্রসারী যে ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তার জন্য প্রধানত এই গামা রশ্মি দেয় তেজস্ক্রিয়তার মধ্যে বলছিলাম একটা বস্তু থেকে তিন ধরনের রশ্মি নির্গত হয় এর মধ্যে গামা রশ্মি আসলে সকল ক্ষয় ক্ষতির জন্য দায়ী তাছাড়া যে কোনো পদার্থে গামা রশ্মি গ্রহণ করার পর অস্বাভাবিক কিছু কণা বিকিরণ করে যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এটা একটু মাথায় রাইখো আচ্ছা তারপরে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ করতে চাই আমি তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপে বিভিন্ন একক আর মাত্রা ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে ওই যে কেউ একজন বলছিল যে তেজস্ক্রিয়তার একক কী স্যার হ্যাঁ তেজস্ক্রিয়তার একক হচ্ছে সাধারণত আমরা ব্যাকরেল এবং কুড়ি দিয়ে লিখি আরও অনেক ধরনের একক আছে ব্যাকরেল বলতে এক সেকেন্ডে একটা কণা ক্ষয় হবে তার নামই হচ্ছে এক ব্যাকরেল এটাই লিখছে প্রতি সেকেন্ডে একটি বিকিরণ বলা হয় ব্যাকরেল প্রতি সেকেন্ডে থ্রি ইন্টু থ্রি পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন থ্রি পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেনটা বিকিরণকে বলা হয় এক কুড়ি কুড়িকে আমরা সিআই দিয়ে লিখি হ্যাঁ কুড়ি মাদাম কুড়ি পিয়ের এ কুড়ি এদেরকে বলছে তাহলে এক কুড়ি মানে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন ডিস ইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ডে এতগুলি ভাঙবে আর এক ব্যাকরেল মানে এক ডিস্টিগ্রেশন তারপরে কি বলতে চাই তেজস্ক্রিয়তার অর্ধায়ু এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক অর্ধায়ু বিষয়টা কি আমি বলি তোমারে তোমারে মনে করলাম কার্বনের একশোটা পরমাণু দিলাম কতক্ষণ পরে কার্বনের পঞ্চাশটা পরমাণু তোমার কাছে থাকবে অর্থাৎ কতক্ষণে কার্বনের প
ঠিক আছে আমি যদি আরেকবার বলি তোমাদেরকে হোয়াট ইজ হাফ লাইফ হাফ লাইফ হচ্ছে যে সময় কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয় হয় এটা একটা মজাদার বিষয় তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ক্ষয়কাল কিন্তু অসীম একটু পরে এটা নিয়ে আরেকটু আলোচনা করছি তোমাদের সাথে হাফ লাইফ বা অর্ধজীবন শব্দটির সাথে বিজ্ঞানের ছাত্ররা পরিচিত হলেও সাধারণ মানুষের কাছে এটি অনেক সময় ভুল ধারণা সৃষ্টি করে আচ্ছা তোমাদের কিছু ভুল আমরা এটা শেষ করে দিব একটি তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে কত বছর পর বিকিরণ হতে পারে তা জানতে হলে বিজ্ঞানের ভাষায় উল্লেখিত হাফ লাইফকে বোঝাতে হবে একটা তেজস্ক্রিয় রশ্মি কত কতক্ষণ নির্গত হবে বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি থেকে কী পরিমাণ রশ্মি পাওয়া যাবে তার হাফ লাইফের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো আমরা জানি তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো বিভিন্ন ধরনের রশ্মি বিকিরণ করে নিজেদের নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন আনে নিউক্লিয়াসের পরিবর্তনটা কিভাবে আনে এটা আমরা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে বলবো রিহান আরিয়া বলতেছে স্যার এই চ্যাপ্টারের কি কোনো ম্যাথ নাই হ্যাঁ আছে আগামী দিন করবো ইনশাল্লাহ ম্যাথ কিছু লেকচার আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে অর্থাৎ সময়ের সাথে বিকিরণের ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তেজস্ক্রিয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় পরিমাণের অর্ধেক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে অর্ধ জীবন বলে তাইলে আমরা বুঝলাম একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পরমাণু নিছি সেই পরমাণুর অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয় হইতে যেই সময়টা লাগে সেই সময়টার নাম দিয়ে দিছি কি বলেন তো তেজস্ক্রিয় অর্ধায়ু তাহলে সুন্দর করে সংজ্ঞাটা যদি তোমাদের শিখাই যে সময়ে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের মোট পরমাণু ঠিক অর্ধেক পরিমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় একশো পরমাণু নিশো অর্ধেক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে তার নামই হচ্ছে কি বলেন তো অর্ধায়ু এখান থেকে সংজ্ঞাটা লিখতে হবে একটা উদাহরণ দিই তাহলে একটু ভালো করে বুঝবা তেজস্ক্রিয় আইসোটপ কার্বন চোদ্দ এর অর্ধায়ু পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ বছর এই দিকটা আগে আমি একটা কথা বলছিলাম যে তোমার হাতে কিছু পরমাণু দিলাম আর ক্ষয় হয়ে গেল বিষয়টা কিন্তু তা না চিন্তা করছো মনে করলো তোমার হাতের মধ্যে একশো গ্রাম কার্বন চোদ্দ দিছি তাহলে পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ বছর পরে তার অর্ধেক হবে তার মানে পঞ্চাশ গ্রাম হবে তার মানে বিষয়টা কিন্তু অনেক সহজও না তারপরে বলা হয়েছে যদি শুরুতে একশো গ্রাম কার্বন চোদ্দ থাকে তাহলে বুঝো কি বলতে চাইতেছিলাম শুরুতে একশো গ্রাম কার্বন চোদ্দ আছে তাতে যে তেজস্ক্রিয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পঞ্চাশ গ্রামে পরিণত হতে কত সময় লাগবে পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ বছর লাগবে উক্ত পঞ্চাশ গ্রাম একইভাবে আবার পঁচিশ গ্রামে পরিণত হতে আরও পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ বছর লাগবে ঠিক আছে বিষয়টা কিন্তু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো তেজস্ক্রিয় ক্ষয়কে আমরা অসীম সময় ধরে বলি বিষয়টা হচ্ছে আমি বলি তোমারে আমার কাছে যে একশো গ্রাম কার্বন পরমাণু আছে আমার কাছে যে একশো গ্রাম কার্বন পরমাণু আছে তার অর্ধেক হইতে পঞ্চাশ গ্রাম হইতে কত সময় লাগবে পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ বছর সময় লাগবে আবার এই পাঁচ হাজার পঞ্চাশ গ্রামের অর্ধেক কত বলতো পঁচিশ গ্রাম হইতে আবার পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ বছর লাগবে তার মানে কি তার মানে বিষয়টা কিন্তু আজীবন চলতে থাকবে তার মানে একশোর অর্ধেক হচ্ছে পঞ্চাশ পঞ্চাশ হইতে পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ লাগবে আবার পঞ্চাশের অর্ধেক পঁচিশ তার মানে অর্ধায়ুকাল ফিক্সড মানে পরমাণু কত পরিমাণ নিছে ওইটা আমার দেখার দেখে লাভ নাই অর্ধেক হইতে যে সময় লাগবে সেটা কিন্তু ফিক্সড থাকবে মানে বিষয়টা আমি বুঝাই তোমারে মনে করলা তুমি একশো গ্রাম কার্বন পরমাণু নিলা নেওয়ার পরে তার থেকে অর্ধেক হইছে অর্ধেক হইতে সময় লাগছে কত দিন বলতো অর্ধেক হইতে সময় লাগছে হচ্ছে পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ বছর ঠিক আছে এখন বিষয়টা হচ্ছে আমি বলি তোমারে কেউ একজন যখন সত্তর গ্রাম ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সত্তর গ্রাম হয়েছিল মানে তিরিশ গ্রাম ক্ষয় হয়েছে তাহলে রয়েছে কত গ্রাম সত্তর গ্রাম তাহলে এই সত্তর গ্রাম ক্ষয় হইতে সময় লাগছে মনে করলা পঞ্চাশ বছর হ্যাঁ না মনে করো সত্তর গ্রাম ক্ষয় হয়েছে সত্তর গ্রাম ক্ষয় হইতে আরেকজন লোক আইসা দেখছে যে তোমার কাছে পরমাণু আছে সত্তর গ্রাম খেয়াল করো তুমি যখন অর্ধায়ু হিসাব করতেছিলা তোমার কাছে আছে একশো গ্রাম তাহলে তুমি জানো একশো থেকে পঞ্চাশ হইতে লাগবে পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ আরেকজন আইসা দেখে তোমার হাতের মধ্যে পরমাণু আছে কত গ্রাম সত্তর গ্রাম তাহলে তার জন্য সত্তরের অর্ধেক কত বলতো পঁয়ত্রিশ না তাহলে তার জন্য পঁয়ত্রিশ হইতো পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ বছর সময় লাগবে আমার কথা কি বুঝছো নি কথা কি বুঝছো হ্যাঁ টাইম নিয়ে গবেষণা বলতে এই টাইমের একটা সূত্র আছে সেই সূত্রগুলি শিখাইলে এটা বলে হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল এর সূত্র তোমাদের ক্যালকুলেটার দেখবা লগের উপরে আছে লনের উপরে আছে দেখবা এক্সপোনেন্সিয়াল ই এক্সপোনেন্সিয়ালের সূত্রগুলি এরকম হয় আচ্ছা তাহলে আমরা যদি আর একটু বলি তোমাদের সাথে সেটা হচ্ছে কি একশো থেকে অর্ধেক হইতে যেই সময় লাগবে পঞ্চাশ হইতে যেই সময় লাগবে পঞ্চাশের অর্ধেক পঁচিশ হইতে একই সময় লাগবে আবার পঁচিশের অর্ধেক কত সাড়ে বারো তা হইতেও কি লাগবে একই সময় লাগবে কথা কি বুঝেছ আচ্ছা অনেকে মনে করে যে পঞ্চাশের অর্ধেক কত বলতো একশোর অর্ধেক কত
সম্পূর্ণ ক্ষয় হইতে মানে পুরাটা শেষ হয়ে যাবে তাহলে কত প্রায় বাউন্ন হাজার বছর সময় লাগবে কত বছর সময় লাগবে বাউন্ন হাজার আসলে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া মানে কি কার্বন নিশ এটা পুরা ভ্যানিশ হয়ে গেছে বিষয়টা কিন্তু তা না কার্বন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নাইট্রোজেন হয় ঠিক আছে এটা আমরা কালকে তোমাদের সাথে ডিটেলস ব্যাখ্যা করে শিখাই মনে কিছু বিশেষ কথা তোমাদের জানা উচিত কিছু বিশেষ কথা তোমরা যদি জানো তাহলে তোমাদের জন্য ভালো লাগবে অনেকের কাছে মনে হইতে পারে যে একটু আগেই বললাম যে পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ বছর হচ্ছিল অর্ধ জীবন তাহলে পূর্ণ জীবন কত এক লক্ষ চোদ্দ হাজার ষাট বছর সরি এগারো হাজার চারশো ষাট বছর পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ বছর যদি অর্ধ জীবন হয় মানে একশো থেকে পঞ্চাশ হইতে আরও পঞ্চাশ হইতে আরও পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ লাগবে মোটামুটি কত এগারো হাজার সাতশো চারশো ষাট বছর লাগবে বিষয়টা কিন্তু তা না কারণ তোমাদের আমরা বলছিলাম তেজস্ক্রিয় পরমাণু অসীম সময় ধরে ক্ষয় হয়েছে তাহলে বিজ্ঞানীদের মতে তেজস্ক্রিয় বস্তু সবটুকু বিক্রিয়া করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের ধারণাটি অর্থহীন কারণ মানে সবগুলি শেষ হইতে কিন্তু অসীম সময় লাগবে কারণ বিক্রিয়াটি অত্যন্ত ধীর গতিতে চলে যখন বস্তুর কেবল অল্প পরিমাণ বাকি থাকে তখন তত্ত্বীয়ভাবে সে বিক্রিয়া শেষ হতে অনির্দিষ্টকালের প্রয়োজন হয় মানে কি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে মনে করলো তোমার কাছে এক গ্রাম আছে তাহলে সেই এক গ্রামের অর্ধেক কত হইলো পঞ্চাশ গ্রাম না এই এক গ্রাম কার্বনের অর্ধেক কার্বন কত পঞ্চাশ গ্রাম কার্বন সেই পঞ্চাশ গ্রাম কার্বন হইতেও কি লাগবে অনির্দিষ্টকালের মতো সময় লাগবে কারণ কি ওই পাঁচ হাজার সাতশো তিরিশ বছর লাগবে সেই জন্য তেজস্ক্রিয় পরমাণুর অর্ধায়ুকে ধরা হয় কি মানে অর্ধায়ুদাই হোক মানে পরমাণুরে ধরা হয় কি অসীম সময় ধরে তারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় পরিচিত কিছু আইসোটোপের অর্ধ জীবনের তালিকা যদি বলি নাইট্রোজেন মাত্র সাত সেকেন্ড নাইট্রোজেন ষোলোর অর্ধায়ু মাত্র কয় সেকেন্ড সাত সেকেন্ড আয়োডিন একশো একত্রিশের কত আট দিন ফসফরাসের কত চোদ্দ দিন সিসিয়ামের কত সিজিয়ামের কত তিরিশ বছর প্লুটোনিয়ামের কত চব্বিশশো চব্বিশ হাজার একশো বছর ইউরেনিয়ামের কত সাতশো চার মিলিয়ন বছর বুঝনি সাতশো চার মিলিয়ন বছর তার মানে একক দশক শতক হাজার সাত হাজার চারশো কি লক্ষ বছর অনেক বছর পটাশিয়ামের অর্ধে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি বিলিয়ন বছর এটা আরও বেশি ঠিক আছে রুবেডিয়ামেরটা হচ্ছে লোক কত বলো তো উনচল উনপঞ্চাশ বিলিয়ন বছর তেজস্ক্রিয়তার উৎস কোনটা কোনটা তেজস্ক্রিয়তার উৎস মোটামুটি তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় এক নাম্বার উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক দুই নাম্বার হচ্ছে মানব সৃষ্ট আর তিন নাম্বার হচ্ছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশগত প্রাকৃতিকভাবে তুমি তেজস্ক্রিয়তা তৈরি করতে পারো আবার তুমি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তৈরি করতে পারো আবার কি করতে পারো বলো তো পারিপার্শ্বিক পরিবেশগতভাবে তুমি তৈরি করতে পারো তোমরা কি কি শিখছো একটু জানতে মন চায় আমাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিও তোমরা যে তেজস্ক্রিয়তা বিষয়টা কি দুই নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো কি কি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তারপরে তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলোর ক্ষতিকারক দিকগুলো কি কি তাহলে এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর চাই তোমাদের কাছে আমি তোমরা একটু উত্তর লিখে দিও আমাদেরকে বাড়ির কাজ কি তেজস্ক্রিয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে শিল্প কারখানাগুলোতে কি অবদান রাখবে এটার দরকার নেই ধন্যবাদ তোমাদের যদি কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে আমার কাছে তোমরা আমাকে প্রশ্ন কমেন্টে করতে পারো আমাদের আজকের ক্লাস মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে আমরা আগামী দিনে এই চ্যাপ্টারের এখান থেকে কিছু ম্যাথ আছে সেই ম্যাথ মেডিকাল টার্মগুলি তোমাদের সাথে শেয়ার করব এছাড়া যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাইতে পারো প্রভাকর মণ্ডল বলতেছে এক গ্রামের ভর পঞ্চাশ গ্রাম না 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 এক গ্রামের ভর পঞ্চাশ গ্রাম না আমরা বলেছিলাম ওই একশো থেকে পঞ্চাশ গ্রাম হইতে যে সময় লাগবে ওই এক গ্রামের অর্ধেক হচ্ছিল পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম ঠিক আছে সরি বলতে ভুল হয়ে গেছিল তারপরে ইলিয়াস বলছে নেক্সট ক্লাস ইউটিউবে নিয়ে স্যার হ্যাঁ আমরা ইউটিউবে এখন থেকে ক্লাস নিব শাইন আক্তার বলছে নাইস শামসুন নাহার বলছে আসসালাম আলাইকুম স্যার হ্যাঁ তোমাদেরও সালাম দিয়ে দিব চিন্তা নাই সব বুঝে গেলাম আমরা এটা ক্লা ক্লাসরুমে আপলোড করে দিব না আমরা ক্লাসরুমে আপলোড করে দিব না ক্লাসরুমে আপলোড করে তোমরা ওইখান থেকে এটা নিয়ে নিতে পারবা কেউ একজন কমন করছে আতিক বলছে নিরু ওয়েস্টটা কি নিরু ওয়েস্টটা আমি আসলে বুঝতেছি না তুমি বাংলায় লিখো ঠিক আছে তানবির আসান বলতেছে খুশবু বিদায় বুঝলাম না তুই খুশবুরে বিদায় দেশ কেন জানাইতেছি দাঁড়াতে দেখতেছি আমি 
তারপরে হাফিজ বলছে थैंक यू স্যার কতবার তো কোশ্চেন করলাম একবারও आंसर দিলেন না হ্যাঁ অজয় দেব বলো তুমি আরেকবার প্রশ্ন করো আমি উত্তর দিচ্ছি তোমাদেরকে বলো বলো দুঃখিত আমি খেয়াল করি নাই অজয় দে খেয়াল করি নাই আমি যেগুলি দেখছি সবার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি তানহা বলছে স্যার বোর্ডে ক্লাস নিলে ভালো মন ভালোই লাগে বোর্ডে ক্লাস নিব সমস্যা কি স্যার সাইন্টিস্টরা কিভাবে হাফ লাইফ ডিসকভার করছে তুমিও ডিসকভার করতে পারবা আজমাইন ফায়েক তুমিও ডিসকভার করতে পারবা কিছু লে আমাদের সূত্র আছে একটা সেই সূত্র দিয়ে তুমিও ডিসকভার করতে পারবা আগামী দিন বলে দিব না ইনশাআল্লাহ ইপন বিশ্বাস বলছে পিডিএফ ডাউনলোড হয় না ঠিক আছে যাদের ডাউনলোড হয় না তারা ছবি উঠায় নিও তাইলেই হবে হ্যাঁ মিট অ্যাপে নিব আগামী আগামী সপ্তাহ থেকে আল্লাহ বাঁচাইলে हाँ हमें डायलग बोलते समस्या नहीं तुम्हारा और समस्या और प्रश्न नहीं ठीक है तेल आज के क्लस शेष करते चाह धन्यवाद सबाई तुम्हारा क्लस उपस्थित हार जो ठीक है सबाई अनेक भलो थेको नेक्स्ट क्लस हे जान तो आगामी रविवार दिन ठीक है क्लस चले सबाई सुखे शांति थेको असलम आलैकुम